നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലോ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ റെസ്റ്റൻ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ കമ്പനി അപ്പോൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലൈൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ചില ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് കോഴിക്കോട് താമസിക്കുകയാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ജോലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ബ്ലോഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രസം ഉണ്ടായി അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ പിന്നെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോസും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും വീ വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അത് വെച്ചൊരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോഗുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയായി അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ മീനൊക്കെ തീർന്നു പോയി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു പത്ത് എഴുപത് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വലിയ ചോറിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എഴുപത് ശതമാനം സീറ്റുകളിൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാല് പേരുടെ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിരിക്കുന്ന ആ ടേബിളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള എൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് വിളമ്പുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചോറ് കിട്ടി ചോറ് നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് സന്തോഷമായി എന്തോ കറിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാനാകെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വീഡിയോ എടുക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ആരുടെ അപ്പോൾ ഇയാളെ മറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പേരെ കാണാനില്ല അത് ഇയാളുടെ ടേബിളിൻ്റെ ആ സൈഡിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ഇയാളെ മറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരിക്കും എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ അല്ലാതെ ഞാൻ വന്നിരുന്നതോ എനിക്ക് അല്ല വെച്ചത് ചോറ് കൊണ്ടുപോയൊന്നും കണ്ടു കാരണം പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഈവൺ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെയും ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് വിടുകയും ചെയ്തു ആ സംഭവം അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരവരുടെ പാട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡാൻസിനോ എന്തിനാ വെച്ചാൽ അവർ പോയി ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അയാൾ ഒരിക്കലും എന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല ഇലയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതോ ഒന്നും അയാൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അയാൾ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ രീതിയായിരിക്കും ആൾക്കാരോട് ചിലപ്പോൾ പരിഷായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അയാളോട് ആ സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലാതെ അയാൾ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം അയാൾ എന്നെ കാണുന്നില്ല വീഡിയോ ക്യാമറയും കാണുന്നില്ല ആ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു മനോഭാവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അയാൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പരുഷമായിട്
സ്ത്രീകളുടെ ആയിക്കോട്ടെ പുരുഷന്മാരുടെ ആയിക്കോട്ടെ ലെസ്ബിയൻസ് ഗേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബൈസെക്ഷൽ ആരുടെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ശുദ്ധ പോക്രി തരും തോന്നിയവാസവും ഒക്കെയാണ് വലിയ കുറ്റമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റൊന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണോ അങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചോദിക്കാമല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൻ്റെ വളരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കയറി ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വരം മാറ്റിയാൽ പോരെ അവർക്ക് തന്നെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പുരുഷന്മാരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എത്രയോ മിടുക്കികളായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ അവർക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇനി അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് വിരോധമില്ല വേറെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു വിരോധമില്ല പക്ഷെ അത് മാന്യമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണോ ഇത് അങ്ങനല്ല ഇത് പരുഷമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കാൻ മാത്രം അവരുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ അവരുടെ ചിന്താശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴികൾ വളരെ ഒരു ദുഷിച്ച രീതിയല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കൂടിയുള്ള ആളെ തള്ളിവിടുക എന്നിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾ അപമാനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും വിവരവും ചിന്താശക്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ അവനവന് നല്ലത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുവഴി സമൂഹത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങളും അതുവഴി നാടിന് നല്ല കാര്യങ്ങളും അതുവഴി ലോകത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നവരല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തിട്ടും ആൾക്കാരോടും മര്യാദപൂർവ്വം പെരുമാറണ്ടേ പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്ക് ഒരു ഒരു പൊതു ഇടമല്ലേ ആൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം എന്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കഴിവും അല്ല ഒരു ദുഷിച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ സ്ഥലം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെയുണ്ട് ചുറ്റും വിളമ്പുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ എന്തായാലും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീഡിയോ ഒരാൾ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ക്യാമറയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വശത്തേക്ക് ചെരിച്ചു പിടിച്ചോ മുകളിലേക്ക് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളെ മറികടന്നിട്ട് വേണ്ടി എടുക്കാൻ എന്നാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പേര് സാധാരണ രീതിയിൽ പൊതു ഇടത്തിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കാൻ മാത്രം അത്രയും വലിയവരാണ് അവർ എന്ന് അവരെങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഹു ആ ദേ അവരാരാണ് അതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം അവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു ഫോൾസ് പ്രസ്റ്റീജ് അല്ലേ അതായത് എൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തോ സാധിക്കാനുണ്ട് എന്തോ നേടാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആരാണ് തീരെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി ലോകത്തിനും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും അഭിമാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ നമുക്കറിയാം മദർ തെരേസ ഇന്ദിരാനോയി ഒപ്ര വിൻഫ്രീ എത്രയോ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന അവരെ അവരുടെ ജീവിത വിജയം കാണൂ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് കാണൂ എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേര് മേരി കോം മുതൽ ഐശ്വര്യ റായ് വരെ ഒരുപാട് എത്രയോ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് പാഠം പറ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണ് തെളിയിച്ച് ബുദ്ധി തെളിയിച്ച് എത്രയോ ടീച്ചർമാർ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാം അത് നോക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം
ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലേ നല്ലത് ഒരു ചെറിയ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കുരിച്ചുമ തുറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമില്ല ആർക്കും പ്രയോജനമില്ല ഏ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇനി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്യാനും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും അത്രയും നല്ല നിയമവാഴ്ചയും അത്രയും നല്ല നാട്ടുകാരൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടല്ലേ ഗുഡ് ബൈ